தமிழ் ட்ரேடர்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்மளோட ஏ டி ஜட் ஸ்டாக் மார்க்கெட் சீரீஸில் அஞ்சாவது வீடியோ இதுக்கு முன்னாடி அந்த நாலு வீடியோஸையும் பார்க்கல அப்படிங்கன்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் மேலே ஐ பட்டன்லேயும் நான் கொடுத்துருக்கேன் அந்த வீடியோவோட கண்டினியூஷன் தான் அதனால் அந்த வீடியோவை பார்த்துட்டு இந்த வீடியோவை பார்த்தா தான் உங்களுக்கு புரியும் இன்னும் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணலையா ஷேர் மார்க்கெட்டில் காசு சம்பாதிக்கணும்னு ஆசையாக இருக்கா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் டிமேட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி உங்களோட ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் வித்தின் ஃபார்ட்டி எயிட் ஹவர்ஸுக்குள்ளே உங்களோட ஃபஸ்ட்டு ட்ரேடிங்கை நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் அந்த வீடியோட கடைசியில் வந்து நம்மளுக்கு பார்ட் ஃபோர் வீடியோட கடைசியில் வந்து நான் ஒரு கொஸ்டின் ஒன்று கேட்டிருந்தேன் ஃப்ரீ ஃப்ளோட் மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷனாக என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டிருந்தேன் அதுக்கு உண்டான ஆன்சரை இப்போ நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ ஃப்ரீ ஃப்ளோட் மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் என்ன இது ஒரு மெத்தட் விச் த மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் ஆஃப் இண்டெக்ஸ் அண்டர்லைங் கம்பெனிஸ் இஸ் கேல்குலேட்டட் இதை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஸோ எவ்வளோ ஃப்ரெஷ் ஷேர்ஸ் வந்து எப்பயுமே வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து எவ்வளோ ஷேர்ஸ் வந்து இஷ்யூ பண்ணியிருக்காங்க எவ்வளோ லாக்இன் ஆகியிருக்கு ஸோ இன்னும் சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ஷேர் ப்ரைஸ் என்ன கடைசி இப்போ ஒரு ஏ அப்படிங்கிற ஒரு ஷேர் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதோட ஷேர் ப்ரைஸ் வந்து ஐம்பது ரூபா அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இன்ட்டு எவ்வளோ ஷேர்ஸ் வந்து அவுட் ஸ்டாண்டிங்கில் இருக்குது அதாவது பப்ளிக்கு எவ்வளோ ஷேர்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சில ஷேர்ஸ் எல்லாம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த கம்பெனியோட மேனேஜ்மெண்ட் இவங்கெல்லாம் வந்து லாக் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ அதெல்லாம் இல்லாமல் எவ்வளோ ஷேர்ஸ் வந்து பப்ளிக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதை மல்டிப்ளை பண்ணுறது மூலியமாக கிடைக்கிற வேல்யூ தான் வந்து இந்த எஃப்எஃப்எம் ஃப்ரீ ஃப்ளோட் மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இது நார்மல் மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷனும் எஃப்எஃப்எம் ஃப்ரீ ஃப்ளோட் மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷனும் ரெண்டுமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஓகே நீங்க மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் கேட்டு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஃப்ரீ ஃப்ளோட் மார்க்கெட் கேபிடலைசேஷன் வந்து கேள்வி கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க அதனால தான் அந்த கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருந்தேன் நான் ஓகே இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து டேரக்டா டாபிக்கு போயிடலாம் இந்த டாபிக்ல நம்ம பார்க்க போறது ட்ரேடிங் டெர்மினல் வந்து என்ன ட்ரேடிங் டெர்மினல் வந்து காமனா வந்து ஒவ்வொரு ட்ரேடிங் டெர்மினல் நீங்க புரோக்கர் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணாலே அந்த பர்டிகுலர் புரோக்கர் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு ட்ரேடிங் டெர்மினல் வந்து கொடுப்பாங்க ஸோ அதோட யூசேஜ் அதோட பர்பஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா நீங்க வந்து அந்த டெர்மினல் மூலியமா வந்து உங்க ஷேர்ஸை நீங்க வாங்கிக்கலாம் வித்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் வந்து பேசிக்கான ஒரு பர்பஸ் இதுல வந்து எத்தனை மோடு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா இது காமனா வந்து இந்த மூணு மோடு தான் வந்து இதுக்கு எல்லா புரோக்கர்ஸுமே வந்து இப்போதைக்கு வந்து ப்ரொவைட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து கால் அண்ட் ட்ரேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதாவது ஒவ்வொரு புரோக்கரும் வந்து ஒரு நம்பர் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க ஒரு இந்த நம்பருக்கு நீங்க கால் பண்ணி உங்களோட கஸ்டமர் ஐடியை சொன்னீங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்டாக்கை இந்த டயத்தில் நீங்கள் வாங்குங்க இந்த ஸ்டாக்கு இப்போ நீங்கள் ஒரு ஐசிசி பேங்க் இருக்குன்னா அந்த ஸ்டாக் நேம் சொல்லிட்டு கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸ் அவங்க சொல்லுவாங்க முந்நூறு ரூபா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓகே இப்போ வாங்கிருங்க அப்படின்னா கரண்ட் மார்க்கெட் ப்ரைஸுக்கு வாங்கிடுவாங்க இதுவே வந்து செல்லிங்க்கும் நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் இப்போ மேக்ஸிமம் வந்து காலனி ட்ரேட் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து யாருமே வந்து ஒரு அதிகமாக வந்து யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது ஏன்னா எல்லாருமே வந்து இன்டர்நெட் கனெக்ஷனோட மொபைல் வந்து வச்சுருக்கீங்க ஸோ ப்ரைஸை வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு லைவாக வந்து நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணிக்கிறனால மேக்ஸிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கால் அண்ட் ட்ரேட் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறதில்ல பட் எல்லா புரோக்கர்ஸுமே வந்து வச்சுருக்காங்க ட்ரேட் யூசிங் டெஸ்க்டாப் அப்ளிகேஷன் உங்கள் நார்மல் க்ரோமில் வந்து அந்த யூசர் நேமை லாகின் பண்ணி பாஸ்வேர்டை வச்சு நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுறது மொபைல் அப்ளிகேஷன் உங்கள் ப்ளே ஸ்டோரில் இல்லைனா வந்துட்டு உங்களோட ஆண்ட்ராய்டு சாரி ஆப்பிள் ஸ்டோரில் ஐஓஎஸ் ஸ்டோரில் வந்து இது கிடைக்கும் அதை அந்த புரோக்கர் அப்ளிகேஷன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி அதில் நீங்கள் லாகின் பண்ணி நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணுறது அதுக்கப்புறம் வந்து எத்தனை டைப் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி எத்தனை மோடு அதாவது என்னென்னா இது வந்து எம்ஐஎஸ் மோடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் சிஎன்சி கேஷ் அண்ட் கேரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம் எம்ஐஎஸ்னா என்ன அப்படின்னா மார்ஜின் இன்ட்ராடே ஸ்கொயர் ஆஃப் இன்ட்ராடேல பண்ணுறவங்க நீங்கள் இந்த எம்ஐஎஸ் ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணி நீங்கள் உங்களோட ட்ரேடிங் வந்து பண்ணலாம் எம்ஐஎஸ் ஆப்ஷன் சொல்கிறது என்னென்னா இன்ட்ராடே நீங்கள் வந்து ஷேர்ஸை வந்து இன்னைக்கே வாங்
இது ஒவ்வொரு ஸ்டாக்குக்கும் வந்து மாறும் சில ஸ்டாக்குக்குலாம் இன்ட்டு ஃபைவ் தான் இருக்கும் சில ஸ்டாக்குக்கு இன்ட்டு த்ரீ தான் இருக்கும் அந்த ஸ்டாக்கோட ரிஸ்க்கை பேஸ் பண்ணி அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க இந்த எம்ஐஎஸ்ல வந்து நிறைய ரிஸ்குமே இருக்கு ஸோ எடுத்த உடனே வந்து எம்ஐஎஸ்ல நீங்க ட்ரேட் பண்ணி நீங்க வந்து பெரிய லாயர்லாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்காதீங்க இதுல ரிஸ்க்கும் இருக்கு அதுக்கப்புறம் கேஷ் அண்ட் கேரி என்னன்னா கேஷை வச்சுக்கிட்டு நீங்க வந்து ட்ரேட் பண்றது இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு ஸ்டாக்கோட பிரைஸ் வந்து பத்து ரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வச்சுக்கோங்க நீங்க நூறு ஸ்டாக் வாங்குறீங்கன்னா ஆயிரம் ரூபாய் அக்கௌண்ட்ல வச்சு நீங்க ட்ரேட் பண்றீங்க சிஎன்சில இது எப்ப நீங்க நினைச்சா அப்ப வித்துக்கலாம் நீங்க அன்னைக்கே வந்து விற்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவசியம் இல்ல மேல சொன்ன இந்த எம்ஐஎஸ்ல வந்து நீங்க அன்னைக்கே வந்து அந்த ஆர்டர் வந்து க்ளோஸ் பண்ணி ஆகணும் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் நஷ்டமோ லாபமோ நீங்க எம்ஐஎஸ்ல வாங்குனீங்கன்னா அன்னைக்கே அதை க்ளோஸ் பண்ணணும் அப்படி க்ளோஸ் பண்ணல அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து அது க்ளோஸ் ஆயிரும் இதுக்கப்புறம் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஆர்டர்ஸ் லிமிட் மார்க்கெட் எஸ்எல் எஸ்எல் மார்க்கெட் இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ஐசிசி பேங்க் நீங்க எடுத்துக்கோங்க ஓகே ஐசிசி பேங்க்ல நீங்க இப்போ பை பண்றீங்க அப்படின்னா ஸோ நான் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி எம்ஐஎஸ் சிஎன்சி இதெல்லாம் இருக்கட்டும் இப்போ நான் எம்ஐஎஸ்ல லிமிட் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போடுறேன் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ மார்க்கெட்டோட கரண்ட் பிரைஸ் வந்து முன்னூத்தி நான் வந்து மார்க்கெட் வந்து முந்நூத்தி பத்தொன்பது ரூபாய்க்கு வந்து வாங்கினா அதை வந்தால் தான் வந்து நான் வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு நான் இந்த இடத்துல பை கொடுக்குறேன் அப்படின்னா ஸ்டாக் ப்ரைஸ் எப்போ வந்து முந்நூத்தி பத்தொம்போதுக்கு வருதோ அப்போ அந்த ஆர்டர் வந்து பிளேஸ் எக்ஸிக்யூட் ஆயிரும் ஓகே இது வந்து எப்படி இருக்கும்னா வந்து மேக்சிமம் எப்படின்னா உங்களுக்கு ஆல்ரெடி வந்து வேற ஒர்க்கில் இருக்கீங்க அந்த மாதிரி பர்சன்ஸுக்கு வந்து இந்த ஆர்டர் வந்து ரொம்பவே வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து இப்போ நீங்கள் வந்து ஸ்டாக் ப்ரைஸ் இப்போ கரண்ட்டாக வந்து முந்நூற்றி இருபதுக்கு நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்க உங்களோட பொசிஷன் வந்து ஓப்பனில் இருக்கு நான் வந்து கண்டினியூஸாக வந்து என்னால் ட்ரேடிங் டெர்மினில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்க முடியாது என்னால் வந்து எனக்கு அந்த அக்சஸ் வந்து கிடையாது எனக்கு வேற ஒரு ஒர்க் இருக்கு அப்படிங்கிறவங்க அவங்க வந்து ஆல்ரெடி செல் ஆர்டர் இந்த ரேட்டுக்கு வந்தால் செல் பண்ணிடு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டு வச்சுட்டு நீங்கள் போயிடலாம் அந்த ரேட்டுக்கு வந்தவொடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் பொசிஷன் வந்து க்ளோஸ் ஆயிரும் ஓகே இதுக்கப்புறம் மார்க்கெட் ஆர்டர் அப்படின்னா இந்த இந்த ப்ரைஸ் வந்து க்ளோஸ் ஆயிரும் பாருங்க இப்படி நீங்க போட்டீங்க அப்படின்னா கரண்ட் மார்க்கெட் வந்து எதுல வந்து ஓடிட்டு இருக்கோ அந்த லெவலுக்கு வந்து மார்க்கெட் வந்து வாங்கிடும் அந்த ப்ரைஸுக்கு வந்து அவங்க ஆர்டர் வந்து விழுந்துடும் அதுக்கப்புறம் எஸ்எல் அப்படின்னா உங்களோட நீங்க எந்த பொசிஷன்ல வாங்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ மார்க்கெட் ப்ரைஸ் முன்னூத்தி இருபதுக்கு முன்னூத்தி இருபது புள்ளி பதினஞ்சு அப்படின்னா வந்த உடனே நீ வந்து வாங்கிரு முன்னூத்தி பதினஞ்சா ஸ்டாப் லாஸா வச்சுக்கோ அதாவது முன்னூத்தி பத்தொன்பதுக்கு வாங்கிடுற ஒருவேளை மார்க்கெட் கீழே போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா முன்னூத்தி பதினஞ்சு வந்த உடனே வித்துரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் நீங்க இந்த இடத்துல போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஸ்டாப் லாஸ் மார்க்கெட்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ ஸ்டாப் லாஸ் வந்து இந்த லெவல்ல இருக்கும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்களே செட் பண்ணீங்க ஒரு பிரைஸ பட் வந்து இந்த ஸ்டாப் லாஸ் மார்க்கெட் சொல்லும் போது வந்து கரண்ட் மார்க்கெட் பிரைஸா ஸ்டாப் லாஸா நீங்க போட்டாகணும் ஓகே இதுதான் வந்து ஸ்டாப் லாஸ் இதுதான் வந்து கண்டினியூஸா இப்ப என்னென்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் இது போக நம்மளுக்கு பிஓ பிராக்கெட் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆர்டர் இருக்கு பிராக்கெட் ஆர்டர்னா என்னன்னா ஒரே இதுல வாங்கும் போது எல்லாமே வந்து நம்ம போட்டுறது இப்போ மார்க்கெட் பிரைஸ் முன்னூத்தி இருபது புள்ளி பதினஞ்சுல இருக்கு நான் வந்து என்னோட டார்கெட் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பாயிண்ட் அதாவது முன்னூத்தி இருபத்தொன்னு புள்ளி பதினஞ்சு வந்தா என்னோட கொஸ்டனை க்ளோஸ் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ரூபா ப்ராஃபிட்ல போடுறேன் டார்கெட் வந்து பாத்தீங்க அதாவது ஸ்டாப் லாஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு முன்னூத்தி பதினெட்டு வந்தா அதை ஸ்டாப் லாஸா வச்சுக்கோன்னு சொல்லிட்டு போட்டு பை ஆர்டர் அதுக்கப்புறம் டார்கெட் ஸ்டாப் லாஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து ஒரே ஆர்டரா போடுறதுதான் வந்து பிஓ அதுக்கப்புறம் வந்து சிஓவும் இருக்கு சிஓ அப்படின்னா கவர் ஆர்டர் இதுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டாப் லாஸ் மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த டார்கெட் வந்து இருக்காது ஓகே இது போக வந்து நம்மளுக்கு வந்து இப்போதைக்கு வந்து இந்த ஆப்ஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் இந்த ஏஎம்ஓனா என்னன்னா ஆஃப்டர் மார்க்கெட் ஆர்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஏன்னா என்னன்னா இப்போ வந்து மார்க்கெட் வந்து க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு உங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்
ஸோ பிட் ப்ரைஸ் அண்ட் ஆஸ்க் ப்ரைஸ்லாம் என்னென்னா எத்தனை பேர் வந்து வாங்குறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க எத்தனை பேர் விற்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க நீங்கள் மார்க்கெட் டெப்தில் போய் பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் பதினேழு பையர்ஸ் எண்பத்தி நாலு குவான்டிட்டி ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சு அப்படிங்கிற ப்ரைஸில் வாங்குறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க ஆனால் நூற்றி ஏழு குவான்டிட்டி இருபத்தொம்பது செல்லர்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி ஆறு அப்படிங்கிற ஒரு ப்ரைஸில் வந்து விற்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க இந்த ரெண்டுத்துக்கும் ரெண்டு பேர்த்துக்கும் ஒரு ரேஸ் நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த ரெண்டு பேர்ல யார் ஜெயிக்கிறாங்களோ அதுதான் வந்து ஸ்டாக் பிரைஸ் அதை பேஸ் பண்ணி தான் மார்க்கெட்டோட மூவ்மெண்ட் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு இப்போ இந்த செல்லர் வந்து இறங்கி வந்து ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுக்கு நான் கொடு நான் வந்து வித்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இதை வித்துட்டாங்க அப்படின்னா ஸ்டாக் பிரைஸ் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சா மாறிடும் நீ வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறுக்கே கொடு நான் ரெண்டாயிரத்தி அஞ்சுல இருந்து ரெண்டாயிரத்தி ஆறுக்கே நான் வாங்கிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த பக்கத்தில் இருக்க ஆளுங்க ரெண்டாயிரத்தி ஆறுக்கு வாங்கிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா மார்க்கெட்டோட பிரைஸ் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுக்கு மாறிடும் அவ்வளவுதான் சோ இதை பேஸ் பண்ணி தான் மார்க்கெட்டோட மூவ்மெண்ட் இருக்கும் இதை பத்தி ப்ரீவியஸ் வீடியோல நான் டீட்டெயிலா சொல்லியிருந்தேன் இப்போ செட்டில்மெண்ட் ப்ராசஸ் சோ நிறைய பேர்த்துக்கு வந்து செட்டில்மெண்ட் ப்ராசஸ் பத்தி தெரியறதே கிடையாது ஸோ செட்டில்மெண்ட் ப்ராசஸ் ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு டாப்பிக்கு இதை கவனமாக வந்து பாருங்கள் ஸோ டே ஒன் இன்னைக்கு வந்து ஃபோர்த்து மே ரெண்டாயிரத்தி இருபது மண்டே அன்னைக்கு நீங்கள் நூறு ஷேர் வந்து ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் ஆயிரம் ரூபா அப்படிங்கிற ஒரு ரேட்டில் வந்து வாங்குறீங்க அப்போ உங்களுக்கு வந்து ஒரு லட்சம் ரூபா வேணும் நீங்கள் இன்னைக்கு ஆர்டராக போட்டுருவீங்க ஓகே இன்னைக்கு நீங்கள் ட்ரேட் பண்ணிங்க பார்த்தீங்களா இதுதான் வந்து டீ டே அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அதாவது ட்ரேடு டே இப்போ நீங்கள் ஷேரை வாங்குன உடனே என்ன நடக்கும் அப்படின்னா உங்கள் அக்கௌண்ட்லேருந்து ஒரு லட்சம் ரூபா வந்து டெபிட் பண்ணிடுவாங்க டெபிட் பண்ண உடனே இமீடியட்டாக வந்து அந்த ஷேர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்காது ஓகே அதுக்கு சில நாள் ஆகும் பேக்ரவுண்ட் நடக்கிற ப்ராசஸ்லாம் ஒவ்வொன்றா சொல்கிறேன் நீங்கள் ஷேர்ஸை வாங்கணும்னு சில அமௌண்ட்டை வந்து நீங்கள் பே பண்ணி ஆகணும் ப்ரோக்கரேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அமௌண்ட்டை வந்து நீங்கள் பே பண்ணி ஆகணும் ப்ரோக்கரேஜ் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இன்றைக்கி நீங்கள் ஆயிரம் ரூபாய்க்கு வந்து ட்ரேட் பண்ணுறீங்க மேக்ஸிமம் ப்ரோக்கர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு இன்றைக்கி ட்ரேட் பண்ணுறீங்க ஒரு லட்ச ரூபாய்க்கு ஜீரோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா பத்து ரூபா நீங்கள் ஒரு பைக்கு வந்து நீங்கள் பே பண்ணி ஆகணும் இல்லை ஒருவேளை வந்து இந்த ட்ரேடிங் வேல்யூ அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வாங்கினது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ரிலையன்ஸோட ஷேர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து நூறு ஷேர் வந்து வாங்கியிருக்கீங்க இப்போ இதுவே வந்து இன்ட்ராடே அப்படின்னு சொல்லும்போது நீங்கள் ஆயிரம் ஷேர் கூட வாங்கலாம் உங்களுக்கு ஒரு மார்ஜினை வச்சு ஒரு மினிமம் மார்ஜினை வச்சு நீங்கள் ஆயிரம் ஷேர் கூட வாங்கலாம் அப்போ நீங்க ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு சொல்லும் போது நீங்க நூறு ரூபாய் வந்து பே பண்ணி ஆகணும் அதை அவாய்ட் பண்றதுக்காண்டி ப்ரோக்கர்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இல்லைனா வந்து டுவெண்ட்டி எது வந்து கம்மியா இருக்கோ அதை பே பண்ணிக்கலாம் சொல்லிட்டு வச்சிருப்பாங்க சில ப்ரோக்கர்ஸ் டென் ருபீஸ் கூட வாங்குறாங்க ஒவ்வொரு ப்ரோக்கர்ஸும் ஒவ்வொரு மாதிரி இதை வாங்குவாங்க இது வந்து இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு ப்ரோக்கருக்கும் இது சேஞ்ச் ஆகும் இது வேரியபிள் ஓகே இது வந்து பை செல் ரெண்டு டைமும் நீங்க கொடுத்தாகணும் ஒரு பை பண்றப்பையும் இந்த அமௌண்ட் கொடுத்தாகணும் ஒரு செல் பண்றப்பையும் இந்த அமௌண்ட் வந்து நீங்க கொடுத்தாகணும் அதுக்கப்புறம் செக்யூரிட்டி டிரான்சாக்ஷன் சார்ஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது வந்து டோட்டல் டேர்ன் ஓவர்ல ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் பெர்சன்டேஜ் ஸோ டோட்டலா இன்னைக்கு ஒரு லேக் ஒன் லேக் வந்து ட்ரேட் ட்ரேட் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா வந்து நீங்க செக்யூரிட்டி டிரான்சாக்ஷன் சார்ஜா வந்து நீங்க கொடுத்தாகணும் இது வந்து டெலிவரிக்கு அதுக்கப்புறம் டிரான்சாக்ஷன் சார்ஜா ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஜிஎஸ்டி எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் ப்ரோக்கரேஜ் அதுக்கப்புறம் செபி சார்ஜ் வந்து டென் ருபீஸ் பர் குரோர் ஒரு கோடிக்கு வந்து பத்து ரூபா நீங்க பே பண்ணி ஆகணும் இந்த ப்ரோக்கரேஜை தவிர மற்றதெல்லாம் வந்து காமன் இந்த ஜிஎஸ்டி மட்டும் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கும் வந்து மாறும் ஓகே இப்ப நீங்க வாங்கிட்டீங்க தௌசண்ட் ஒரு லேக் வந்து நீங்க பே பண்ணிட்டீங்க உங்க அக்கௌண்ட்ல வந்து ஷேர்ஸ் வந்து இமீடியட்டா ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது ரெண்டாவது நாள் என்ன ஆகும் அப்படின்னா டியூஸ்டே இப்ப வந்து டி பிளஸ் ஒன் ட்ரேடிங் டே பிளஸ் ஒன் டே ஆயிருக்கு இப்போ உங்களால வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா உங்க ஷேர்ஸ வந்து செல் பண்ண முடியும் இது வந்து டி பிளஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இப்ப என்னன்னா இது வந்து பிடிஎஸ்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க பிடிஎஸ்டினா என்னன்னா பை டுடே செல் டுமாரோ நீங்க
இதுதான் வந்து நம்ம மேக்சிமம் இந்த அதாவது ஒரு டிவிடன் வந்து அனௌன்ஸ் பண்றாங்க ஒரு கம்பெனி போனஸ் அனௌன்ஸ் பண்றாங்கன்னா உங்க டிமேட் அக்கௌண்ட்ல அந்த ஷேர் இருந்தா மட்டும்தான் அந்த பெனிஃபிட் வந்து கிடைக்கும் ஜஸ்ட் நீங்க இன்னைக்கு வாங்கிட்டு அந்த பெனிஃபிட் உங்களுக்கு கிடைக்க முடியாது இப்பதான் வந்து அந்த ஷேரோட ப்ராப்பர் ஷேர் ஹோல்டரா நீங்க ஆகுறீங்க ஏன்னா வந்து உங்க டிமேட் அக்கௌண்ட்ல இப்பதான் வந்து இருக்கு ஸோ டி பிளஸ் த்ரீ டேஸ் வந்து ஆகும் அந்த டிரான்சேஷன் நடக்கிறதுக்கு நடுவில் சாட்டர்டே சண்டே எல்லாம் வந்து கால்குலேட் பண்ணப்படாது ஓகே ஸோ இப்போ செட்டில்மெண்ட் ப்ராசஸ் வர நான் சொல்லியிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு அப்கமிங் வீடியோஸில் இன்னும் மேலும் நிறைய தகவல்களை பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அடுத்த வீடியோவை தவறாமல் பாருங்கள்